பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழிக்கோடு ஏர்போர்ட்டும் இல்லாம மேங்களூர் ஏர்போர்ட் கூடமே இட் இஸ் நாட் அ சேஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட்ன்றது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அது தெரிஞ்சு கூடமே அவங்க ஸ்டில் தேர் ரன்னிங் த ஏர்போர்ட் ஐ டோன்ட் நோ கவர்மெண்ட் ஏன் இன்னும் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வந்து எவ்ரி பர்டிகுலர் டியூரேஷனுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓவர் ஆல் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா என்டையர் திங்கியும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜின் காம்பனன்ட் இவ்வளோ டியூரேஷன் ஆஃப் அவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தே வில் கம்ப்ளீஷன் வெதர் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா விண்டு வந்து எல்லா சைட்ல இருந்து அடிக்கும் அப்படி அடிக்கும் போது நார்மலா வந்து பைலட்டால லேண்ட் பண்ண முடியாது தே ஹாவ் டு டூ எக்ஸ்ட்ராடனரி எஃபோர்ட் போட்டு தான் லேண்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவை எல்லாமே ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க பூபதி நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் ஐஎக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு கேரளாவில் ஸோ அவர் ஒரு சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டராக பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த ஆக்சிடென்ட் எந்த ரீசன்ஸ்ல நான் நடந்திருக்கலாம் இது அதை பற்றி எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய் இருக்கீங்க வணக்கம் ஹாய் ப்ரோ என் பேர் பூபதி ஸோ நான் வந்து ஏர்நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐ டிட் நிபோஷ் விச் இஸ் அ சர்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் யூகே So, அது சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் ஸோ அதை படிச்சுட்டு நான் டூ டூ இயர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் இருந்தேன் ஒன் இயர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தேன் ஸோ அந்த தென் நான் ஒன் இயர் இப்போ வந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் நான் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் கோ கார்கோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறேன் ஸோ நேற்று ஃப்ரைடே ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் லேண்ட் ஆகும்போது கிராஷ் ஆகிடுச்சு அது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய துக்கமான செய்தி தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இதே மாதிரி டேபிள் டாப் ரன்வே டூ தௌசண்ட் டென்னும் ஃப்ரம் ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டேபிள் டாப் ரன்வே உண்மையிலேயே டேஞ்சரஸ் ஆகும் லேண்டிங் பண்றதுக்கு ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து டேபிள் டாப் ரன்வே பாத்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல இருக்குது ஸோ மிசோராம் கர்நாடகாவில் பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர் அந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோழிக்கோடுல கேரளால நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி மூணு ஜோன்ல இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரன்வே ஏன் நம்ம வைக்கிறோம்னா ஸோ சில ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெரைன்ஸ் அண்ட் மவுண்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறனால ஸோ உங்களுக்கு இல்லை நம்ம நார்மல் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டட் போர்ஷன் இருந்தால் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் த பைலட்ஸ் டு கெட் அ விசிபிலிட்டி வைல் ரன் லைக் லேண்டிங் அப்போ ஈஸியாக இருக்குன்றதால தான் டேபிள் டாப் கிரியேட் பண்ணுது பட் ஹவ் ஓவர் இந்த ரன்வேல டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு பேட் லைக் பேட் வெதர் கண்டிஷன் டைமில் இல்லை ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கிற டைமில் வென் யூ எக்ஸிட் த ரன்வே லிமிட் அந்த ரன்வே நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸிட் ஆகி போய் அப்ரோச் பண்ணி லேண்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கிரவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டட் போர்ஷன்ல பிளைட் வந்து விசிபிலிட்டி பைலட்டுக்கு ஈஸியா இருக்கும் லேண்டிங் ஈஸியா இருக்கும் அப்ரோச் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் டேபிள் டாப்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் உருவாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்ஸ்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறையவே இருக்குது அது எப்படி சொல்லணும்னா இப்ப ஜாஸ்தி உங்களுக்கு வந்து காத்து இருக்குது மழை இருக்குது இல்ல விசிபிலிட்டி இருக்காது மழை இருக்கும்போது உங்களுக்கு கிளவுடியா இருக்கும் ஸோ பைலட்டால கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் லெவலில் பார்க்க முடியாது ஈவன் தோ ரன்வேல லைட்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைட்டிங்ஸ் இருந்தா கூடமே அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த மாதிரி டைம்ல ரன்வேக்கு அந்த கரெக்டான ஒரு டச் டவுன் பாயிண்ட் அவங்க ரீச் பண்ண முடியலனா அது எக்ஸிட் ஆகி போயிட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் ஷூட் ஆயிரும் பிகாஸ் டேபிள் டாப் இந்த மாதிரி டேபிள் டாப்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த அதர் என் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் எம்டி கிரவுண்ட் ஃப்ரம் தேர் இந்த ஃபிளைட் எக்ஸிட் ஆகி போயிடுச்சுன்னா அங்க இருந்து மேல இருந்து கீழே விழுந்துரும் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் தான் நேற்று ஆயிருக்குது மேங்களூர்லேயே இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் டென்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு However, நீங்க ரிலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ரீசன் தான் டியூ டு பேட் வெதர் ஸோ வெதர் கண்டிஷன் அன்ஃபேவரபுளா இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஈவன் தோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைலட்டா இருந்தா கூடமே அந்த கரெக்டான டச் டவுன் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணி அவங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியலனா ரன்வே ஸ்கிட் ஆகி ஃபிளைட் கீழே விழுந்துரும் ஓகே ப்ரோ இப்போ ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஸோ எவ்ரி ஃபிளைட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஃபிளைட் செக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வந்து ஏர்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிளஸ் few of the other departments வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணி ஏர்கிராஃப்ட்க்கு ஏர் ஒர்த்தினஸ்ன்ற சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி நம்ம உடம்பு சரியில்லைனா போய் டாக்டர் கிட்ட மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் இல்லை நான் பேக் டு ஒர்க் போகும்போது மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்கணும் அந்த மாதிரி எவ்ரி ப்ரீ ஃபிளைட்டுக்
டிஜிசிஐ அவங்க தான் வந்து சிவில் ஏவியேஷன் ரிப் அத்தாரிட்டி அவங்க தான் வந்து எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இன் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியும் கண்ட்ரோல் பண்ற பாடி ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த கோழிக்கோடு ஏர்போர்ட்டும் இல்லாம மேங்களூர் ஏர்போர்ட்டு கூடமே இட் இஸ் நாட் சேஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட்ன்றது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அது தெரிஞ்சு கூடமே அவங்க ஸ்டில் தே ஆர் ரன்னிங் த ஏர்போர்ட் ஐ டோன் நோ கவர்மெண்ட் ஏன் இன்னும் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியல பட் இருந்தாலுமே ஒரு சேஃபான கண்டிஷன் இல்லாத ஏர்போர்ட்னு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி கூட பட் இன்னும் அது ரிஸ்கியான கண்டிஷன் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போதுதான் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் அவேர் அபவுட் த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி சினாரியோ நடக்குன்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன் இதுல மெயின் பிரச்சனை என்னன்னா ஏர்கிராஃப்ட் டச் டவுன் ஆகும் போது வெதர் வந்து பின்னாடி வந்து காத்து ஜாஸ்தி தள்ளி விட்டு இருக்கு சோ தள்ளும் போது என்ன ஆயிருக்குது ஆல்ரெடி ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டச் டவுன் பாயிண்ட் பிட்வீன் டூ பிப்டி மீட்டர்ல இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்குள்ள டச் டவுன் ஆயிருக்கும் நீங்க இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் போய் ஃபிளைட் டச் டவுன் பாயிண்டே டச் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஓவர் ஷூட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் பாக்கி இருந்த கூடமே ஃபிளைட்டால அந்த கிலோமீட்டர்ஸ்ல கவர் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியல சோ அது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணிருக்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய சீனியர் பைலட்டா இருந்தாலுமே ட்ரை தான் பண்ண முடியும் பட் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த விண்ட் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சோ அதனால ஓவர் ஷூட் ஆனால இட் ஹஸ் யூனோ ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு பீசஸ் ஒரு <laughs> So, in the Mari Aviation Authority, regularly they will do the all kind of checks and they will, keep, they will make sure that aircraft is fit to fly in the air. So, however, in the end of the day, duration of the day, it will not be a, such a big reason because every pre-flight immunity, they will check the flight whether it is in a proper condition, is there any malfunction happening. So, LMA, everything is recorded. However, in the instant, we have a black box or recover on the DGCA site. So, after investigation, we will get to know Uh, in much more detail okay bro the my future accidents nadakama irukkadhukku endha mari precautions mari edukranga bro when the government kandipa idha patti government kandipa yosikkanum because avangalukku already theriyum the airport vandu safe illa the airport nu avangalukke theriyum therinju kuda avanga inna action edukama irukranga secondary uh, clearly neenga paathina mala peyum bodu or rubbery surface vandu andha mari table top runway la uruvaagum andha rubbery surface enna panna na ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வண்டி நீங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு மலையில பிரேக் அடிச்சீங்கன்னா ஸ்கிட் ஆகுது பாத்தீங்களா சோ நார்மலா நம்ம டூ வீலரே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல போய் நம்ம பிரேக் அடிக்கும் போது ஸ்கிட் ஆகுற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு முன்னாடியே பிரிடிக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து டிஜிசிஏ வந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காம இருந்திருக்கிறாங்க பட் மேங்களூர்லயும் பாத்தீங்கன்னா சேம் ஃபிளைட் இந்த மாதிரி ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் சேம் இதே மாதிரி ஃபிளைட் ஆனா என்னன்னா அது டெஸ்ட் டவுன் ஆகி கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு அது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அதிக வேகத்துல போய் கீழே விழுந்தனால அது கிராஷ் ஆகி வெடிச்சிருச்சு இதே இதே சுச்சுவேஷன் தான் இந்த பிளைட்டுக்கும் ஆயிருக்குது நல்ல வேலை வந்து தீ விபத்து எதுவும் பெருசா ஆகல ரீசன் என்னன்னா இந்த பிளைட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணி ஒரு மிக குறைவான வேகத்துல தான் போய் கீழே விழுந்துருக்குது நான் எந்த ஒரு பெரிய தீ விபத்து ஏற்படல நார்மலா நீங்க பிளைட் வந்து ஒரு ஏன்னா இன்ஜின் வந்து இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு அது லைட்டா ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் ஆனா கூடமே போதும் ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் ஆயிடலாம் ஏன்னா ஏவியேஷன் ஃபியூயல் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹைலி கம்போசிபிள் ஃபியூயல் சோ அந்த ஃபியூவல் பாத்தீங்கன்னா கூட அது லைட்டா ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இருந்தா கூட போதும் அது பெரிய லெவல்ல தீ விபத்து உண்டாக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெயின் ஒரு ஃபேவரால இருந்தனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஃபயர் இன்சிடென்ட் ஆகல லக்கிலி வந்து நிறைய லைஃப் சேவ் ஆயிருந்தது ஒன் டுவெண்டி செவன் இன்ஜூடு இருந்தா கூடமே ஒரு பெரிய ஃபயர் இருந்திருந்தா கண்டிப்பா லெஸ் தென் டென் டென் மினிட்ஸ்ல ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் நடந்திருந்தா கூடமே அதிக உயிர்களை காப்பாத்திருக்க முடியாது சோ கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட் இந்த ஏர்போர்ட்டுல கண்டிப்பா என்ன பண்ணுன்ற முடிவுகள் கவர்மெண்ட் தீவிரமா விசாரிச்சு இதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா எடுக்கணும் இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி விபத்துக்கள் ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது என்னதான் நம்ம ட்ரைனிங் நம்ம பைலட்டுக்கு மேல ஜாஸ்தி போட்டா கூடமே எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைலட் போட்டா கூடமே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அது ஆபத்தான ஏர்போர்ட்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு எந்த ஒரு முயற்சியும் கவர்மெண்ட் எடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அவேர்னஸ் ஆகி வெளியே வந்து நம்ம ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே
சோ இது ஒரு நல்ல கேள்வியும் கூட பிகாஸ் இந்த கேள்வி வந்து நிறைய சோர்சஸ்ல இருந்து கூட கேட்டிருக்கிறாங்க ஏன் வந்து பைலட் மத்த ஏர்போர்ட் ரன்வே வந்து அப்ரோச் பண்ணல பேட் வெதர் கண்டிஷன் முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்த பண்ணிருந்தாங்க பட் இருந்தாலுமே அவரால் ஃபர்ஸ்ட் லேண்டிங் பண்ண முடியலன்னு தெரிஞ்சு டவருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி அவர் செகண்ட் டச் டவுனுக்கு அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏன் அவர் வந்து மற்ற ஏர்போர்ட்டை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி லேண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய கேள்விகள் இன்னும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவர் இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைலட் கூட இதுக்கு முன்னாடி ஏர்போர்ஸ்ல சர்வ் பண்ணிருக்கிறாரு ஸோ எனக்கு என்னோட பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து பெங்களூர் வந்துட்டு இருக்கும் போது இதே மாதிரி பேட் வெதர் கண்டிஷன்னால நான் வந்து பிளைட் வந்து லேண்ட் பண்ண முடியல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டவுன் பண்ணும் போது இமிடியட்டா பைலட் வந்து புல் பண்ணிட்டார் அவரால் லேண்ட் பண்ண முடியலன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் நெக்ஸ்ட் ஏர்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் திருப்பதியை கம்யூனிகேட் பண்ணாரு திருப்பதியை கம்யூனிகேட் பண்ணப்ப அவரால் லேண்ட் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி லேண்டிங்காக நாங்க சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து லேண்ட் ஆகணும் அவர் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல பைலட் அவரோட ஓன் டிசிஷன் எடுக்கும் போது இட்ஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் அண்ட் குரூஷியல் டிசிஷன் அவரோட செல்ஃப் டெசிஷன் மட்டும் கிடையாது இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சலின்ற ஒரு மூவி வந்திருக்கு அந்த மூவில பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் பிளைட்ட போய் அவரு அவர் டேக் ஆஃப் ஆன கொஞ்சம் செகண்ட்லே ரெண்டு இன்ஜினியும் லாஸ்ட் ஆனால அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிருக்கு ரிட்டர்ன் நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் ரன்வே போய் டச் பண்றதுக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் கிடையாது அந்த ஸ்பீடு கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சனால அவர் கொண்டு போய் வாட்டர்ல லேண்ட் பண்ணிட்டாரு அவ்வளோ அவர் எல்லாமே லைஃப் சேவ் பண்ணிருந்தார் அந்த மாதிரி பைலட் ரன்வே அப்ரோச் பண்ணும் போது பின்னாடி வந்து அவருக்கு நிறைய காத்து அடிச்சிருக்குது டெயில் விண்டு ஜாஸ்தி அதிகமா இருந்ததை ஃபீல் பண்ணி அவரு இமீடியட்டா ஏடிசி கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி நாங்க வி ஆர் அன்னேபிள் டு லேண்ட் அப்படின்ட்டு கம்யூனிகேஷனை வந்து கொடுத்துட்டு நாங்க எகெயின் ஐம் பிளானிங் டு லேண்ட் இட் ஃப்ரம் அதர் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால் கேட்டிருக்கிறாரு அதுக்கு ஏடிசி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏடிசி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நீங்க வந்து எண்ட்ல தான் ஜாஸ்தி விண்ட் இருக்கு எப்பவுமே ஏர்கிராஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா விண்டு ஆப்போசிட் டு த விண்ட்ல தான் வந்து லேண்ட் ஆகும் ஆப்போசிட் டு த விண்ட்ல தான் டேக் ஆஃப் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கொடுக்கும் போது தே ஹவ் டு கம் பேக் ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு அவர் லேண்ட் பண்ணும் போது மிஸ்டேக்கன்லி அந்த விண்ட் ஜாஸ்தி இருந்தனால ஃபிளைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் போய் அது டெஸ்ட் டவுன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் டெஸ்ட் டவுன் ஆனால ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஸ்கிட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆல்ரெடி வி ஆர் லூசிங் யூனோ ஷார்டேஜ் ஆஃப் ரன்வே ஸோ அந்த ரன்வே ஷார்டேஜ் இருந்தனால பைலட் குட் நாட் கண்ட்ரோல் த ஃபிளைட்டோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம So, the flight automatically overshoot the runway and that key to the valley is going to be two of them. So, the key to the minimum speed is going to be crashed and that is the impact of the fire incident. This is similar to the Mangalore incident. There is a little bit of a forceful landing in Mangalore incident. There is a little bit of a forceful landing in Mangalore incident. There is a little bit of a fire incident. There is a little bit of a rain incident. There is a little bit of a fire incident. Thank you so much bro for sharing your knowledge and time with us. Yes, Henry bro.